Capitulum vicesimum quintum, te seus et minotaurus. Sura, postquam facta marci narravit, abire vult, sed, quintus, nol inquit me relinquere, teic manere volò, narra michialiquam fabulam. Sura, Qua fabula me tibi narrare uis, fabulam ne de lupo et agno, qui forte ad eundem rivum venerunt, an fabulam de puro, qui cupivit regrequos, qui currum solis per caelum trahunt. Tacente quinto, sura pergit. An cupis audire fabulam de Achille, duque graecorum, que Hectorem, Ducem Troianum, interfecit atque corpus eius mortum post currum sunt raxit, circum moini orbis Troiae. An fabulam de Romulo, qui prima moinea Romana edificavit. Quintus, et remum fratri interfecit quia moini umilia deridebat. Onne existas fabulas antiqua saipaudivi. Iam vero, nec te omnibus, nec te bestis audire cupio. Narra mihi fabulam d'aliquo feroci monstro, cui caput bestia et corpus hominis estet, quod domines vivos vorat. Talem fabula audire cupio. Sura, a tale monstrum te terrebit quinte. Quintus, non iputare me purum timido esse, timor monstrorum purum romanum non decet. Hmm, narrabo tibi fabulam de te suet mino tauro, inquit sura, et sic narrar incipit. In insula creta, Oli vivebat monstrum terribile, nomine mino taurus, cui caput tauri corpus vidi erat. Mino taurus in magno labyrinto habitabat. Quintus, quid est labyrintus? Sura, est magno aedificium, quod frequentibus muris in plurimas partes di viditur. Nemo, qui tala edificium semlin travit, rursus illin cexire potest, et si iano apatet. Labyrintus illin quomino taurus inclusus tenebatur, ad aedalo, viro ateniensi, aedificatus erat. Qui antiqua ex urba tenis in cretam venit, con plures res mirabiles fecerat. Mino taurus nihil praeter homines vivos edebat, itaque con plures adulescentes virgenes que quotannis atenis in cretam mittebantur. Qui omnes in labyrinto a mostrillo saevo vorabantur. Navis qua teniense si luque hebantur, vela tragerebat. Neocolore significatur mors. Quintus. Quam obrem tota teniense sad mortem certam mitte bantur. Sura. Rex minos, qui tum cretam regebat, paucis annis, ante urbe Atenas bello expugnaverat. Post expugnatione urbis, minos, cupidus auriat que sanguinis, non modo magnam pecunia, sedet iomines vivos, abateniensibus postulaverat. Rex eniateniensibus malevolebat, 
quod filius eius pallu ante abis negatus erat. Eo tempore, te seus, vir patriamas atque gloriae cupidus, Atenis vivebat. Qui nuper Atenas venerat, ne qui bifurat curbs a rege mino expugnata est. Tesseus qui patrem mino tauri, tauru album, ian ne cavirat, no an gloria an quaerens, mino tauru ipsum quoque inter ficere constituit. It cuna cum ceteris Ateniensibus, nauem velis atris ornatam, conscendit, et incretam profectus est. Ibi, continuo regem mino adit, quiem a militibus in labyrintum duci iusit. Mino sautem filiam virgina bebat, Cui nomen erat Ariadna, quae cum primum tessium conspexit, eo amare coipit, constituit quae un servare. Ariadni gitur, ante quam tesseus laborintu intravit, ad eo accesit, et sic lo qui coipit. Contra mi no taur ego tibi auxin in ferre non possum. De inquit, Teseus, mihi auxilium ferent contra illum. Hodie, certe, mi no taur occida, atque ciu es meos a monstrillo terribili servabo. Bonum gladium gero, ad pugnam paratus sum. Tum? Ariadna, hoc non dubito, inquit, sed, quomodo exitum laborinti postea reperies? Eh, nemo aduc per se uie laborinto ferentem reperit. Ego vero tibi auxilium feran, ecce filo ad aedalo factum, quod tibi uiam mostrabit. Auxilioius fili, huc ad me redibis. Haec locuta, Ariadna teseo filum longum dedit, atque ille, Oprire me, inquit, hic ad ianuam, noli timere, ego mortem non timeo, sine temore mortis controsteo. Brevi, hu credibo, neque sine te, Ariadna, in patriam revertar. Illuc te me conducan, neque unquam te relinquam. Hoc tibi polliceor. Tum te, Seus, filo Ariadna e posse trahens, laburintu intravit, ac sine mora, Mino taurin medio laburinto expectantem petivit, quem post brevem pungnan gladio cidit. Mino tauro ciso, te seus filo ariadnae secutus, exitum laburinti facile reperit. Ita te seus ob amore in patriae ciue suo sa monstro saevissimo servavit. Haec sunt quae narrantur de neque mino tauri. Hic, quintus, perginquit, narrare de teseo et ariadna, non illa tesium secuta est. Sura, teseus e laburinto exiens, mino taurus necatus est inquit. Laetamini cives mei, intuemini gladium meum croentum, sequimini me ad portum. Ibi, navis mea parata est, ad navigandum. Tum, Ariadnam conspigiens, et tu, inquit, secure me, 
profigiscere me con Atenas. Ariadna, quae nihil magis cupiebat, parata suad fugiendo inquit, atque sinamora nauem te sei conscendit. Tesseus nauem solvidet cum filia regis navigavit naxum. Ibi vero, nocte silenti, Ariadnam dormientem reliquit, at quipse naxo profectus est. Ma ne Ariadne som nexcitata, a mi quin litore quae sivit, neque un reperit. Oh, poella misra bumili litore in altum saxo ascendit, unde pro spiciens nao en teisei procrin mari vidit. Tum, et si vox eius a nulla odiri poterat, Ariadna, amico, <laughs> su, fugientem vocavit. Teseum, teseum, roertad me! Neculum responso ei reditunst, praeter vox ipsius, quam dura saxa reddiderunt. Brevi, navi se conspecta eius abiet, neque iaulum vel in mari carne batur. Ariad nigitur, in litus descendit ad cuget illu currens, multis cum lacrimis. Capillu et veste in skin debat, ut homines qui maerent agresolent. Ita maerebat virgo miserrima, quae viro queante omnes amabat. Sola relicterat, inter feras insulae, sicut agnus timidus inter saevos dubos. Quintus. Cortes eus amicans soita de servit. Sura, tale sunt virimi puer, montes auri feminis pollicentur, tum promis oblivis cuntur ac femina sine numo deserunt, quis tam facile promis oblivis citur quam virqui femina mavit. Ego quo quo linde certa sum, ab amico pecunioso, qui mihi magnas res pollicitus erat. Noli vero putare me obcupidit atem pecuniae amaviseum. Egeum amaban, qui eum probum virum esse credeban. Etian nunc mai reo, ob amoren illius viri. Quintus. Oh, obliwis grillius vir improbi, qui te tam turpiter de servit. Sura. Non faciles tamori santi qui obliwis qui. Sed, hoc tu non d'intellegis mi qui in te. Redo ad narrationem favolae, quam proprio blita sum, dun dalis rebus locor. Ariadna naxi relicta, te esse usad patrian sua navigabat. Interim patereus aegeus, rex ateniensium, ab alto saxu in mare prospiciebat. Brevi, navis fili in conspectum venit. Sed, navis rediens eegeus. Edam vel atra grebat quae abiens gesserat. Tesseus in post necem mino tauri, vel mutar oblitus erat. Itaque aegeus arbitratus mortem filii, eu colore significari, sine mora de saxo se iecit in mare. Coda nomen eius etiam nunc, mare ae gaium vocatur. Post mortem regis ae gei, filius eius teseus, rex ateniensium factus est. Qui multos annos 
Athenas magna cum gloria rexit. His verbis surafine narrationis facit.